。自己写的小说里面。怎么又失败了？我再强调一遍，你必须让书中反派萧齐之爱上你，不为你去死，中途放弃或任务失败，你将永远被困在小说世界中哦。穿梭即将重新开始。这次你的宿主是皇后派在萧齐之身旁的打工女锦云，也是日常虐待她的头号。什么鬼？这身份你让我怎么勾勒呀？你怎么？今天就到此为止吧。你不是说先打死他吗？<笑>他毕竟是皇子，教训归教训，要是弄出人命来，也不好交代，不是？哎、啊，走吧，走吧，走吧。你没事吧？啊！惺惺作态，令人作呕。好倔啊！我怎么写了你这么个反派？哎，邓大头，我是在给你上药，让我给你包扎吧，不然你的身体就废了。废了不是正合你意？虐待的还少吗？以后不会了。什么？没什么，疼吗？我得想个法子哄哄他。这个给你。觉得疼的话，就吃颗糖，就没那么疼了。我去给你采药，你那太医院那边又短你药材，等我回来。苏锦衣，你究竟想做什么？哟，这不是咱们瞎了眼的六皇子吗？这盒子里藏了什么好东西？咱们六皇子哪会有好东西啊？我看，还是想祭奠他那卑贱的宫女娘亲吧。啊。不关我事，不关我事。等等，王宫后山受伤美男，难道他是也是萧炎秦皇后的儿子？我先给你止血，这样你还能撑一会儿，之后会有人来救你的。你到底是谁？总之，你的苦日子都过去了，你的福气在后头呢。我记得原书中，女主张舒远一会儿就会来把他救走，希望我的出现不会影响剧情，应该不至。哎。去哪儿啊？啊，去哪儿啊？去哪儿啊？下一个王子，叫你，叫你进。六殿下，还杵着干嘛？还不快走？你没事吧？你为何要帮我？你就当我闲的吧，走，带你去祭祭娘亲。你跟你娘亲的感情一定很好吧？嗯，可是我从没见过她的样子。你的眼睛一定会好的。你就这么笃定？嗯，这么好看的一双眼睛，看不见多可惜啊！老天爷也会不忍心的。我向你保证，两年之内你必会复明。老天爷，他何时有眼？啊啊、快跟我走！啊啊说话，人呢？你们看见了吗？没有。走，去那边看看。给我仔细的搜。可算走了，吓死我了。你明知宫中不许祭奠，为何还带我来此？这不是怕你想你母亲了吗？
，况且这是你想做的事，我想帮你完成。只要我想做，你都会帮我吗？只要我力所能及，有何不可？你明知宫中不许祭奠，为何还带我来此？这是你想做的事，我想帮你完成。殿下，会幻眼之法的神医已经找到。待寻到合适的眼睛，您就能复明了。或许这双眼睛我已经找到了。殿下，您的意思是？云珏，这几日帮我盯紧一个人。是。等下，这雷雨夜，按照我小说设定，萧启之难道还是会被皇后发现祭奠一事？啊，怎么办？怎么办？呀，景姑娘怎么在这儿？她该不会觉得是我把她给卖了吧？救命啊！这下还怎么洗白啊？怎么又打了板子？这和毒火妈的人设也真够机智的。走吧，走吧，让她自己在这儿跪着吧。你没事吧？如姑娘所愿。我，我，什么？哎呀，没什么。他竟真的连一句敷衍的解释也没有。反正就当我是被定了，谁让我是作者呢？我去给你烧点热水。你真的没有跟皇后告密吗？当然没有，我犯得着跟你这么个大？反正六皇子殿下过不去吗？真的？尊都，无法四。我看不见。哦，对，忘了这茬了。这属实，假不了一点。难道他真的和其他人不一样？怎么了？彩铃这点也就发烧了，真是不中用。皇、哦、后，还真是。锦云，锦云，他长什么样？阿青，走开！我是你刚有的女人。一边靠近我、嗯，一边又拒绝我的触碰，你和他们都一样。我今天都昏着，这是你给我带的饭菜。吃饱了这把药喝，我可不想欠你什么。<笑>六皇子安好，皇后娘娘想见见景云姑娘。我，奴婢景云参见皇后。下去吧。后宫记忆，隐退左右，不许上说些可能会要命的事。我什么时候得罪皇后了？听说近来都是你在照顾琪儿。是，奴婢受皇后娘娘所托，在冷宫中陪伴殿下。是吗？你可还记得去之前我跟你说过什么？留他一条性命，其他任由他自生自灭。你可做到了吗？强。娘娘的嘱托，奴婢自是不敢忘。只不过上次照顾的过于重了些，险些将人玩死，奴婢这才对六皇子稍加照看。说下去。猎物要养肥了再吃，这是您说过的。娘娘要是想折磨六皇子，把他养好了再毁掉，岂不更有乐趣？若不是这最后一句，我还当真以为你换了一个人。下去吧，记住，别再让我失望。是。这个，你回来了。嗯。他们有没有为难你？怎么没有？我对你好这件事被皇后知晓了。那你是怎么回答的？我就说你是六皇子。
，再怎么也不能短着你，最好早日医好你的眼睛，这样以后说不定还能在皇上面前邀功呢。是吗？对了，我有个礼物要给你。这是什么？铃铛啊，你手有伤，行动不方便。说不定日后还能派上用场呢。还有，日后你铃铃铃铃，我就来了。为什么？为什么要留在我身边？我只能留在你身边。锦云姑娘是皇后的人，不可信。觉得疼的话，就吃颗糖，就没那么疼了。殿下，开始了。他体虚，故事强行幻影。只不过说了，继续。新眼睛，速度失能，攻略再次失败，马上为您准备全新身份，开始下一次攻略。<笑>谢谢，小启之，母后恕罪，儿臣救驾来迟。母后，皇后娘娘，您连六皇子都不认得了，莫不是在水下太久，伤了脑子吧？我，皇后，皇后娘娘，别装了，我知道你醒着。我发现您方才很怕小启之，其实大可不必。小说世界中的人看到的都是宿主角色原本的长相，所以小启之是认不出你来的。话说。我是怎么失败的？因为你是皇后卧底的身份被萧启之发现了。锦云姑娘是皇后的，不可信。该死，倒霉的我。所以这就是你让我穿到皇后身上的理由。皇后可是把萧启之从小虐待到大的，你是让我拿命攻略啊？你不就是想骂回去吗？挺刺激的，不是吗？你行你上啊！皇后娘娘息怒。你行你上啊！皇后娘娘息怒。嗯嗯。萧启之人呢？六殿下因为救援不利，正被七殿下砸鞭子呢。这些炮灰又搞我。行了，你先下去吧。是。母后，我给你出气，好好打了他一顿。我写的炮灰怎么都这么称职？母后，可是觉得罚的不够，那我再多打他几鞭。哎，慢着，本宫的意思是说，萧启之要本宫亲自来罚才对。可母后不是说不想脏到自己的手吗？不亲自罚，他怕是永远都不长记性。你们先下去吧，一会儿血滴溅你们身上。是母后。不错了，您请起。怎么，你想死在我宫里，然后好让你父皇向我发难啊？儿臣不敢。起。你过来，别动。母后为何突然对我如此之好？你好歹救了我的命，我是那种不知恩图报的人吗？我发誓，我绝对是知恩图报的人。这首饰。
是假不了一点。现在可是皇后，跟她发什么事啊？她到底是谁？殿下，皇后她可有对付？她有些奇怪。我发誓，我绝对是知恩图报的人。但并未针对我。这个女人最是恶毒，若不是当事人多，就应该让她沉入河底，也不用顾及旁人，白白救了她。无妨，日后有的是机会。对了，太子殿下如何？太子私铸钱币，拉拢官员的事已被皇上知晓，人现已关入大牢，皇上的病情也加重了，在床上躺了两日，看来天很快就要变了。皇上要见我？是，皇上这几日心情不佳，说要见娘娘。他不会是要我侍寝吧？殿下，皇上刚刚召见了皇后，所谓何事？事事情，好老，早知道写个年轻一点的了。皇上，皇上，您的手脱相了。还不是因为好久没有见到嫣儿了，朕才受不了。六皇子求见，让他进来。父皇寿辰将至。儿臣想问问父皇的喜好。这种小事儿别来烦朕。放心，朕不会一时半会儿就走的。但是朕一想到百年之后就没有了朕，你该如何是好啊？如何是好？当然是继承你的遗产，在后宫潇洒一辈子。呸呸呸！皇上需要说胡话，臣妾可是会伤心的。既然如此。那嫣儿陪朕殉个葬吧！该死，如果还没想到我的萧启之，现在又多一个有陪葬的恋爱脑。皇上说什么呢？臣妾突然想到，皇上的生辰礼还没准备好，臣妾必须要立刻马上去准备。怎么是你？怎么不是我？快走！这说好的顶级西域迷香，这怎么嫣儿闻了一点反应都没有，跑得比兔子还快？不应该呀、啊，这老牛的身子都滚烫了呢。母后走的这般急，怎么父皇会吃人吗？本宫是急着去给你父皇置办生辰礼，你呢？可备好了？那正好，明日你陪我一起去上林院转转，就这么说定了。你不回答，我就当你答应了。朕的身子不是一日不如一日，指不定哪天就驾鹤西去了。嫣儿正是青春岁月，又那么爱朕，却被无守空房。要不让皇后殉葬？不可，届时史官骂朕昏君怎么办？那等皇后出宫的时候，完了完了！我放下人设不会是崩塌了吧？这个萧七之真难搞，套近乎也不行，耍脸子也不行，还是去屡屡剧情。皇后要殿下出宫，殿下，皇后的目的不明，您最好不要前去。张舒染是老臣之女，又曾救过他，从此他对张舒染情根深重。皇上的生辰宴就是两人的重逢之际，但萧炎跟张舒然两情相悦，嗯，那不就此机会让萧齐之看到关贝之间的感情，好让他死心，这样他才有机会爱上我吗？<笑>爱个毛线，都差辈儿了。云珏，你是否相信人死后？会附身到另外一个人身上。无论如何，我都要一探究竟。
父皇的衣裳都是定制的，这里的衣服他怕是看不上。谁说是给你父皇买的了？这样就不冷了。给我的，你先帮我保管。是他。你一直盯着他们看，可是相识？与那女子。就相识吧。那我们要不要去打个招呼？不必了。走，我们也去放灯，放孔明灯，给他们的蛋一个顶礼。许个愿吧。你许愿有用吗？万一被哪个神仙听见了呢？不许，一盏灯实现不了我的愿望。好吧。我要好多好多钱，还要自由。自由。时辰不早了，我们回去吧。你还有事情没有处理吗？好不容易出宫一趟，我想多待一会儿。行，你早去早回。年轻人果然是不死心啊！哎，肯定是去找张舒然了。嗯嗯嗯、那个，你们不知道我是谁吧？我乃当今皇后，要的就是你的人头。啊啊、会吧，这么快就要死了吗？这、啊啊啊，你找死！啊啊啊啊、姑娘，你没事吧？萧炎，你认得我？我听萧启之提起过你，他说你玉树临风，爱好行侠仗义。今日一见，果然名不虚传。你与萧兄认识啊？嗯，认得。嗯，不管怎样，多谢公子拔刀相救。姑娘不必，拔刀相助罢了。你的苦日子都过去了，福气还在后头呢。姑娘，可曾去过皇城后山？难道萧炎认出我了？公子为何这样问？敢问姑娘芳名？我小子叫幺幺，后会有期。你真的很像他。母后，你痛不痛？早就不痛了，有没有吃的？我这就去拿。娘娘，六皇子求见。好痛！哎呦呦呦呦！哎呦，好痛好痛！哎呦，好痛！啊，好痛啊！对不起，你该怪我的。你无需自责，我没有责怪你的意思。以往是我对你太过苛刻了，现在以后我想更加了解你，想做些补偿。我希望你能过得开心。在你没有受伤前，我真的很开心。尊都。母后，你让我觉得很熟悉，很像我认识的一个人。谁？一个被我挖了眼的人。啊啊啊！痛！皇上口谕，让成年皇子去佛堂为皇上祈福，即刻启程。娘娘，皇子们马上就要启程去佛堂祈福了，您不去送送吗？关我什么事啊？佛堂，那不就是萧齐之再次被助皇子霸凌的地方吗？这可是个好机会，我要去送温暖。我能做的就只有这么多了。嗯
过几日应该会下雪，等你出关，我去接你。啊，还有这个，觉得苦的时候就偷吃一点。我就不信这还拿不下。觉得苦的时候，就偷吃一点。嗯。哎，这什么玩意儿？值得六弟这般宝贝着？喜欢我？哎，这是糖果。这香囊这么高雅之物，怎能装了糖果？不喜欢必还我。哦，我明白了，这香囊莫不是六弟心上人所赠？哎，奴婢生的狗也配有人喜欢？我告诉你，这太子之位迟早是我的，别以为跟我在同一佛堂跪着，就能跟我平起平坐。去你的！哈哈哈哈哈哈哈！哈<笑>，就凭你也想跟我争？<笑>过几日应该会下雪，等你出关，我去接你。我不该信你的，我最喜欢别人。萧七之母后，不是跟你说了回来接你吗？为何还要一个人临雪行走？我以为你不会来了。的确有事耽搁了，来时马车陷在了雪地里，费了好长时间也拔不出来。我怕你等太久，便徒步先过来，结果路上摔了一跤。你一个人前来，不怕再遇上刺客？怕什么？不是有你吗？那我们一起回去。还是以前的味道。自打从佛堂回来，萧齐之这个大反派就没来找过我。是我做了什么吓到他了吗？我不应该啊！内玉他明明对我的态度很许多。母后，谁能告诉我，我这宫位到底是有效还是无效？娘娘，皇上生辰宴的宾客名单需要您确认一下。嗯，这还不容易搞定？嗯嗯嗯，娇、嗯、娇。嗯嗯嗯嗯嗯娇娇，快来给我揉揉，嗯，轻点，轻点，哎，重点，重点，哎，你想疼死我啊？怎么是你？我何不想见我？你进来怎么没事？我还以为……以为什么？方才可是母后叫我给你安的，我很听母后的话，我何不喜欢我？不劳烦你了，我腰疼，想歇歇，你走吧。很严重吗？我没事，我很好，我能活到九十九。你现在就走。那阿晨就先告退了。不愧是小妈文学，太羞耻了，太羞耻了。嗯、而臣很听话，母后不喜欢吗？母后都不看路的，本宫眼睛又没拐弯，哪知道你站这儿？李公公，许久未见姑娘了。哦，原来某些人来这里是为了看心上人啊。是你，没想到你是皇后，参见皇后。你我之间不必多礼，我更喜欢你像之前那般把我当成朋友。母后和萧大哥很熟吗？不像第一次见面。啊、难道他在你和萧炎多说了几句话？对啊，萧大哥，你之前跟皇后娘娘见过吗？见过一次。<笑>先前我遭遇刺客，是萧炎救了我一命。是吗？
。之前怎么没有听母后提过？<笑>各位都是第一次来御花园吧？我带大家转转。没事吧，娘娘，你没事吧？我送你去太医署。刚为何不护好他？还轮不到你来教训我？别吵了，这点小伤死不了人的。你还是留下照顾冉冉吧。他不是你，他是你的仇人。你该救的只有赵主任，你心中唯一的人。冉娘娘可有大碍？以后没人的地方不必叫我娘娘。我不是告诉了你我的小字。叫我幺幺就好。幺幺，你怎的还在我这儿？冉冉也受了惊吓，你该去照顾她才是。冉冉并无大碍，倒是幺幺你，看你神色，似乎有些低落。嗨，谁受伤了还会高兴的？我真的没事儿，你不用管我。娘娘很像我曾经的一位恩人。难道她认出我了？但我知道，也不可能是她。就连我也分不清她是否真的出现过。两年前，若不是他，也许那时我就死了。也正是因为他，我才能遇到冉冉，我很感谢他。萍水相逢罢了，我想他救了你，也并非图你感激。他若知道你现在过得很好，还遇到了心仪之人，定会为你感到开心的。去找他吧，我想他现在最想见的人也是你。娘娘，六皇子来了。娘娘，六皇子来了。不见。六殿下，娘娘身体欠佳，想多加休息，不愿被打扰。那我就在这里等，等到母后愿意见我为止。娇娇，娘娘，他还跪在外面吗？嗯，让他进来吧。是。我错了。你没错，你本就喜欢张淑然，去救自己喜欢的人，有什么错？可是你生气了，你生气了，我便有错。母后能告诉我，你为何生气吗？我没有生气。你待我怎样都是我活该，我从不该在你这里妄想得到些什么。母后想得到什么？母后想得到什么？母后能不能不要离开我？今日之事，本宫原谅你了，回去吧。母后能不能不要这样对我？你发烧了，我去找太医给你看看。这里痛吗？是因为我不在你身边，你才受伤的。你该怪我的。好好好，我怪你，可以放开了吗？那就这样继续在意我吧。萧启之，萧启之，药也吃了，汗也出了，怎么还不见人形？这不是当年我作为宫女时送给他的灵道吗？他怎还带在身上？
，秦英别走，秦宇，你别走。小姐之，难道当年你杀了我，也曾有过悔意？皇后娘娘，皇上要召见娘娘。你，果然是他。这一次，我绝不会让你轻易逃走。朕怕是大限将至。皇上万万不可说这样的话。朕知道，燕儿最关心朕了。朕走以后，你一个人也活不下去，对不对？要不，朕带你走。皇上切勿说糊涂话，您一定能长命百岁的。燕儿，跟朕一起走吧，好不好？求你了，求你了，朕求见。父皇，母后。<咳>父皇身体一直不好。而臣寻便名医，得以转移道法，或可一试。说来听听。那倒是说，父皇被邪祟惊扰，需杀几只凶兽作为牺牲，便可破之。要如何做？围猎，也好，让你们兄弟几个联络联络感情。那儿臣即刻吩咐下去，让他们去操办。父皇，你先好生休息，我和母后就先行告退。嘿嘿，嘿、哎，哎呀！父皇是不是同你讲了什么？就平时瞎聊的那些呗。说谎？你在害怕？母后是不是已经知道了？上次劫杀你的刺客正是父皇所派。其实你还有机会，想要活下去，唯一的办法就是待在我身边。母后，要不要好好考虑一下？幺幺。肖大哥，听说这次狩猎你也要参加，想着与你一同前往。呃，肖大哥，我听闻今日所猎最多者会获得皇上赏赐，我就不跟大家抢赏赐了，你们加油。那好吧。怎么还不走？你一个人待在宫里不安全，你跟我走吧。是外伤，不必太过担心。休养几日便好。多谢先生。今日你救了他，来日可会后悔？先生何意？我只是随口一问。他今日若是没死，来日要救的人或许会更多。罢了，今日你们能来找上我，冥冥中注定了。我妻子若是知晓我已学会治病救人，她一定会很开心的。您的妻子，她也住这里吗？不知我这辈子。还能否再等到他？我相信先生一定能等到他的。奇怪，明明昨天人还在呢，今天留下几包药人就不见了，还想好好谢谢老先生的救命之恩呢。哎，你醒了，药熬好啦，一会儿记得喝。别走。啊别走！好了，乖了，喝了药身体才会好。你你
想干嘛？答应我，永远别离开我。我可以答应你，但是我想问你一个问题。什么？你为何要舍命救我？我是觉得，如果我不救你，你就会死。可我不希望你死。那我和张淑然一起掉进悬崖，你救谁？我替你回答。你会救张淑然，因为那是你喜欢的人。我也许确实喜欢他，但不知为何，我对母后也是如此。但不知为何，我对母后也是如此。好了，不要开玩笑了，不好笑。或许是因为母后和冉冉一样对我都很好。人家对你好，你就喜欢人家，说不定回头又把人刀了。母后怎么知我刀过人？我随口一说。那个人曾经也对我很好，可我挽了他的眼睛，因为他曾说过。他希望我的眼睛能康复，我只能让他梦想成真。萧启志，母后为何反应如此之大？难不成与他有些交集？我并不认识你所说的那个人，但万人眼睛这种事，便是不对。好，以后不会了。嗯、你还要演到什么时候呢？<笑>你你想干嘛？答应我，永远别离开我。母后，母后，母后可是做噩梦了。我没事儿，你离我远点儿。阮妖你们这是失心疯了？怎么会对萧齐之做那样的梦？一定是昨天他说的那些奇怪的话，还总听我那么近导致的。一个公务任务而已，可不能进行失败。刘殿下，皇后娘娘，我们在这儿。六殿下，皇后娘娘，属下来迟，皇后与殿下安全就好。属下这就去给大皇子报信。大皇子，正是皇后与六殿下坠崖的这段日子，皇上找到了流落宫外多年的大皇子萧炎，说来他与你们也见过。正是萧炎，萧少侠。什么？怎么会是他？原来剧情已经进展到这里了，那岂不是皇帝马上就要封萧炎为太子了？皇后，殿下，在此稍等，属下叙叙就回。你是不是担心回宫之后父皇会对你下杀手？对啊，这才出了狼窝，又入虎穴。其实母后可以找个靠山。说的容易，上哪去找？远在天边，近在眼前。你是说你？可你只是六皇子，萧炎如今回来了，日后他就是太子，怎么说都比你靠谱。你怎么就敢确定太子这位日后一定是他的？你怎么就敢确定太子这位日后一定是他的？哟，还生气了？我选不选萧炎就让你这么在意啊？就因为他救过你，所以你就死心塌地的相信他？你吃醋啦？不如选我。好，我考虑考虑。众爱卿，诸位都已经知道，萧炎乃是朕失散多年的嫡长子。储君之位空悬已久，从今往后，他便是这东宫之主。父皇英明，见过太子殿下。皇上英明，见过太子殿下。殿下<笑>皇上罚了，诸位退下吧。是。皇后娘娘，太子殿下稍等，皇上有话和你们说。我等你。云儿，还在为你母后的事怨朕，为什么要杀了母亲？朕这都是为了你好，可她是我的母后，如果为了这所谓的江山就要牺牲掉她，我宁可不要。皇上，好好休息，臣妾告退。燕儿，今日之事不是你该知道的。
。元儿，今日之事不是你该知道的。元儿，没有朕的允许，你怎敢擅闯寝殿？儿臣见父皇宫殿如此热闹，还有刺客想行刺陛下，儿臣是来保护你的。你要干嘛，父皇？今日刺客凶残，你要干嘛？是儿臣无能，没能保住你。陛下遇刺，儿臣救驾来迟。父皇，崩了。没事，会结束。你为什么会带我来这里？这里你不熟悉吗？本宫怎会对这里熟悉？除了偶尔来罚你跪，本宫可从未踏足过这里。真的吗？我有必要骗你吗？当然有，你怕我知道你就是当年那个宫女，你怕我杀了你？你怎么可能会知道？我本来想看看你何时对我坦诚，但看着你每天给自己找补，倒不失为一种乐趣。所以，你是不打算放我走了？这就要看你的表现。如今父皇已死，从今往后你不再是我的女儿，我将继承他的一切，包括你。你想把我困在这儿，做你的金丝雀？未尝不可。萧启之，你到底想怎样？我想要你在我的掌控中，想要你乖乖听话，想要你再也逃不走。萧启之，萧启之，你疯了！那便当我是疯了吧。萧启之，萧启之，萧启之，萧启之，你回来！惊，小启之就是个疯子，我可不能不明不白再守在这里，还是得想个办法先逃出去。这是我给你准备的，尝尝。启之，你能不能先放我出去？这样吃饭很不方便。说吧，又想耍什么花招？我不过是想好好陪你吃顿饭，这也叫耍花招啊？我最了解你，你最擅长欺骗，你是不是想这样对我好？好，让我放松警惕。我告诉你，别痴心妄想。现在父皇将他所有嫔妃都杀了殉葬，宫里传闻他们都是殉情。若是我想，你也可以一并死去。不过我对外说，母后病重，至于这病多久才能好，就看母后自己的表现了。萧启之，你威胁我。我警告过你，不要惹我、嗯。好疼啊，疼死我了！哎呀，好疼啊！娇娇，你忍心看我一直这么疼吗？陛下吩咐的，奴婢不能离开娘娘半步。哼哼哼，那我死在这里了，萧启之也会让你们陪葬的。嗯、哎呀，我要死了！娘娘，不要着急，奴婢这就去请太医。嗯潇潇，快，有人要抓我回去，你带我走好不好？走。
母后就这般想逃离皇宫，逃离我的身边吗？你为何不肯放过我？六弟，我不知你与妖妖有何纠葛，但她好歹是皇后，你不该僭越。僭越！我的太子哥哥，你这样紧紧拉着他的手，怎么不说是僭越？她可是我们的母后。太子殿下预先皇后娘娘已命诸侯，命护龙卫阻止。萧启之，我跟你回去。幺幺，放萧炎，我就跟你走。<笑>好啊，要<笑>这般稀罕萧炎，不惜拿自己的命去护他。他救过我。好，在你心里最重要的永远是别人。你还是和两年前一样。从头到尾都是在骗我，我就不该信你，信你会真心待我。如果我放了你的救命恩人，你又该怎么报答我？你醒了，我做了你最爱吃的饭菜。你哭了，萧青池，欺辱我的人是你，现在来送殷勤的还是你，你知不知道你这副样子，让我恶心？你若不想吃，可以不吃，我倒想看看你在这里会撑多久。那希望你现在已经死了，如此一来，便不再受你胁迫。你敢？你要是敢死，我便把你所有在意之人全都杀死，包括萧炎。萧启之，你不会真的对我动心了吧？最好祈祷不要真的爱上我，否则我会把你对我做过的事，给予我的痛苦，加倍复还。我会把你对我做过的事，给予我的痛苦。加倍复活。瑶瑶，今日我来为你梳头，你可欢喜？小启之，你又要做什么？你放心，是天大的喜事。这些老东西，他们都反对我立你为后，我嫌他们太吵，便杀了。你疯了！天下人，朕都。你把小言怎么了？你的心里放得下他，却独独装不下我。你看见了吗？他今日落得如此下场，都是你造成的。我求求你，我求求你放了他。这不该是你求人的态度你的秋阳，未免也太廉价了吧！可是做噩梦了。来，把药喝了。怎么，怕我给你下毒？惹怒我的结果，你是知道的。怎么，你很怕我？你明知道我会把最好的一切都给你。小启之，你
你究竟想让我怎么做？你什么都不需要做，你只要喜欢我，日后你需要有我一个人就可以。小说里他喜欢的人只有张淑然，是哪里出了问题？小小启智，你喜欢的人不是张淑然吗？你又何必这么对我？你喜欢的人不是张淑然吗？他说的没错，你喜欢的是张淑然，只有张淑然，只能是张淑然。为何你还要根据我的浪费时间杀杀了他？萧启智，你喜欢的人不是张淑然吗？你又何必这么对我？不，我不能杀了他，不能，他不能死，我绝对不会让他死、啊。陛下，陛下，你怎么了？怎么出了这么多汗？我没事，出了何事？萧炎那日被张淑然救走，尚未查到踪迹。至于萧清润。他应是在旧部的掩护下逃出京城了，正在全力追捕。三弟、啊，既然如今我们被逼得走投无路，不妨再赌上一赌。皇兄，您这什么意思？我要让萧启之尝一尝失去在意之人的滋味怎么是他？冉冉，冉冉醒醒！冉冉，皇后娘娘，好久不见。二皇子，怎么认不出我来了吗？我与你无冤无仇，你为何抓我？要怪就怪你的好儿子。你不会以为抓了我就能胁迫萧齐之了吧？虽然你名义上是他的母亲，他杀了父皇之后便将你幽禁起来，我猜你跟他的关系并不简单。萧启之杀父亲和兄弟，我也要让他尝一尝失去重要之人的滋味。好，现在这个理由成立。那他呢？他是无辜的。宫中谁不知萧启之心悦张太傅之女？把你们两个放在一起，岂不是更有趣吗？一个见不得天日的痉挛，和一个他心尖上的白月光，你猜他会选谁呢？哼！笑什么？你自己刚刚也说了。张淑冉是萧齐之心尖上的人，他会选谁？这不显而易见吗？是吗？那我猜，他会选你。在朕的地盘，请朕。二哥，真是很大的胆子啊！在朕的地盘，请朕的人。二哥，真是好大的胆子。二哥还真是一点都没变，还是这么不知死活。萧启之，你竟然亲手杀了父皇，今日我也让你尝尝失去至亲至爱的痛苦。你敢？我有何不敢？萧启之，你听清楚了，张淑染和柳嫣儿只能活一个，你选谁？萧启之，你对萧大哥赶尽杀绝，又差人害死我父亲，就算你救了我，我也不会原谅你。张淑染的父亲死了，怎么会这样？张父明明活到了大结局。难道剧情被改变了？我最后数三下，三、二，我选他，是吧？我没猜错吧？他果然选了你。你既然选了他，那我偏偏要了他的命。哥哥，游戏结束。皇后，还能走吗？我自己走。原来你选我，是为了保护他。早背叛了小景元，会杀了你所选之人。皇后娘娘，陛下说今夜晚宴给您准备了一个惊喜，还请娘娘出庄。难道今晚萧子之又要对付什么人？瑶瑶，这是朕给你准备的糕点，你可喜欢？萧启之。
，冉冉在哪儿？萧启之，冉冉在哪儿？萧炎，你果然还是来了。小说里没有这一段情节，为什么故事的发展已经脱离了原本的轨迹？萧启之，你暴虐成性，弑父杀兄。你到底想要做什么？干什么？自然是引你前来。斩草除根。杀了他，小叔就没有结局了。小启之，你不能杀他。不想要我杀的人，我偏要杀。萧启之，拿命来！拿命来！冉冉，这其中是不是有什么误会？你冷静一点。瑶瑶，你让开！今日必须要为我父亲报仇。我给过他机会，谁让他骂我是宫里生的贱种？萧启之，我这辈子做的最后悔的事，就是当初好心救了你。今日，我要为民除害。冉冉，杀了他就没有回头路了。你喜欢的人是张飞然，在意的人也只有张飞然，绝对不能让任何人伤害冉冉。杀了他，杀了他！就吃颗糖，就没那么疼了。你明知宫中不许祭奠，为何还带我来此？这是你想做的事，我想帮你完成。瑶瑶，瑶瑶，你那么怕死，怎么舍得离我而去？你你一定是在怪我，我跟你道歉，你原谅我好不好？瑶瑶，瑶瑶，我真的错了。你醒过来好吗？你醒过来，瑶瑶，瑶瑶，你快回来！我是喜欢你的，你听到了吗？瑶瑶，我跟你道歉，只要你醒过来，我也让你不要杀了我，好吗？好的。住手！陛下，你在做什么？瑶瑶一定是在怪我，拿着他的眼睛，我把眼睛还给他，他就会原谅我。陛下，你清醒一点，他已经死了。既然我又杀了他一次，他又死了。<笑>你曾经说过，他是为你而来，他第一次死就回来了，或许这一次还会回来的。检测到宿主正在受到致命伤害，强制召回中。召回成功，欢迎回来。你怎么了？我放弃。什么？我说，我放弃攻略萧启之。萧启之的自我意识已经达到了百分百，你真的不打算坚持了吗？我再也不想见到他。你记恨他？萧启之与剧情共生。只要他生出自我意识，就会激发剧情的保护机制，他会被剧情控制
，喜欢张淑染和佟丽一刀都是这个原因。是又怎样？我累了，你们换个人吧。抱歉，这恐怕不行。为什么？攻略萧齐之，只有你一个人能做到。你是被萧齐之的怨念拉入手中的，也只有你才能完成这个任务。我是萧齐之拉进来的。瑶瑶醒了，吓死奶奶了！快传太医！奶奶，瑶瑶，奶奶，奶奶，奶奶在呢，不哭了啊！黄祖母，你也太过于偏心了吧？好歹我才是你一手带大的，逍遥妹妹才回来多久，你就把她宠上天了。是阮玲，小说里和萧云长得一模一样。你的新身份是青玉国太后失散多年的孙女，阮玲的妹妹。你可以把他们当成你真正的家人。老太后，我们选用了你奶奶的长相，希望能安慰到你。谢谢你啊，破系统。怎么，摔了一跤，连哥哥也不认识了？不会是傻了吧？还好意思说，妹妹受伤了也不知道心疼，还不快去把太医请过来！得嘞得嘞，我现在就去。如果能这样远离萧齐之，安我活一世，也未尝不是一件好事。青玉国离中土甚远，且兵力强盛，陛下可打算远征？找了这么久，还是没有他的踪迹，只剩下青玉国了。陛下，萧炎。可抓到了，属下以离城百姓的性命相胁，终是将萧炎逼了出来，现已押解回京。陛下可要见见？他那么在意他，定会容忍他在我手上。将萧炎被抓的消息果然告知，越快越好。是。对了，我有个礼物要给你，以后你拎拎拎拎，你就来了。瑶瑶，我好想你。哎，收获满满。啊！这是……老先生，救命啊！韩公。小启之、啊，刚刚那是谁？回陛下，是青玉国的八公主。此来我本是借助忍灵混入宫中，没想到却被这丫头抢了先。那就从这丫头入手，拿下青玉国。萧启之，他怎么会来青玉国？怎么还是这副吓破胆的样子？那日在林中看到什么怪物，给你吓成这样？他可比怪物可怕多了。什么？殿下，晋国使臣求见，太后让我请您过去。知道了，我这就过去。系统说过，阮幺幺是他新创造的身份，也就是说，这一次我是以自己的面貌出现的。萧启之应该认不出我。我跟你一起去。使者为何一直盯着本公主？失礼了，公主殿下长得与我一位故人颇为神似。使者方才说有要事要禀，敢问是何事？回太后，晋国欲与青玉国交好，国主也有意与八公主您以修前进之好。不行。晋国欲与青玉国交好，国主也有意与八公主您。使者见笑，我这孙女儿向来自由散漫惯了，如有冒犯，还望见谅。奶奶，我不要嫁去晋国，我不要嫁那么远。嗯，晋国既有交好之意，我青玉国自当好生招待。至于联姻之事，瑶瑶还小，倒也不急，过几日就是哀家的寿辰，使者不如先好好休整一番。之后定会带使者好好游玩国都。竟是如此，那在下就先告退了。嗯
。八公主，她好像很胖，有意思。这几日阮玲和老太后都没在召见你，恐怕和八公主拒婚的态度有关。陛下，你此来便为兵部血刃拿下秦玉国，若八公主不配合，该如何处置？我有的是办法，让她答应。八公主，别来无恙。要干什么？公主为何总是躲着我？林间相遇，大殿在眼，从不知道哪里得罪了公主。单纯讨厌你，不行吗？是哪种讨厌？瑶瑶，瑶瑶，你若敢杀了我！我奶奶和哥哥绝对不会放过你，也不会放过晋国，是吗？那我就先杀了你，再杀你哥哥，还有你的奶奶。你若敢动他们，我绝不会放过你，是吗？我平时杀过很多人，还没有一个死者，怎么办我？你想要试试吗？逍遥，逍遥。<笑>你叫幺幺，对，我是青玉国公主阮幺幺。青玉国上下无人知晓我的身份，你是怎么知道我叫萧启之的？晋国君主白发独眼，你也白发独眼，我瞎猜的。幺幺，幺幺，谁在那儿？幺<笑>幺，你怎么会在这儿？嗯，随便走走，随便走走。哥哥，我们。陛下，八公主是什么时候回到新一国的？回陛下，八公主是在五年前被外出打猎的阮英做。五年前，果然是五年前。八公主，我想跟你谈谈。我和你没有什么好谈的。萧福生，我唯一的弟弟，今年十五岁，可惜得了重病。自从五年前他母后去世，他每天晚上都要吵着我，让我带他去见母亲。可我又能怎么办呢？到现在吃不下饭，下不了床。小启之，你把他怎么了？是不是你？你把他怎么了？萧福生怎么了？萧福生没事，是我骗你的。瑶瑶，你真的是瑶瑶，你终于回来了。瑶瑶，我终于找到你了。滚开！走。去哪儿？带你去找皇族补提亲。萧启之，你是不是有病啊？瑶瑶，我知道错了，不知道那时候是怎么回事。我真的是想娶你，想把你留在身边。萧启之。你不觉得你现在说的话有点可笑吗？我已然忘记当年的事，现在我只想重新开始。我，算我求你了，不要再来打扰我了。我们一起回去晋国好不好？像以前一样，不好吗？以前，像以前一样被你锁在深宫里。你高兴的时候我是宠物，不高兴的时候就可以把我抛下，甚至不眨眼就杀了我。那样的以前。我再也不想要了，瑶瑶，我知道错了，要不你也赐我一刀。我不会原谅你，永远不会我永远期待赌约实现的那天。陛下，您终于醒了，您的病愈发严重了。这五年来，您一直如此。太医说了，您这是心病，只有自己放过自己才能好转。您的身体已经承受不起任何刺激了。只要幺幺能消气，就算是要我去死，我又有何怨言？
。小曲之，你是真的后悔了吗？既如此，那便带着这份回忆，给我真正的自由吧。到底发生了何事？若非走投无路，我也不会来青玉国找你。是萧大哥，萧大哥被萧曲之抓了去，现在不知关在何处。我想请殿下帮忙打探一二。好，我会帮。是啊，小书里阮琳也是暗恋张淑然的，难怪他这般失落。嗯，包公主。萧启之，我有事要问你。幺幺，你居然来看我了？萧炎是不是被你抓了？你果然是为了他而来。萧启之，我要你放了他。好，你说的我都答应你，包括萧炎。希望你说话算话。幺幺。你别走，我有话要对你说。其实我没有伤害萧炎，我只是抓了他，只是为了再见到你。说完了，我要走。从前我不知道自己喜欢谁，现在我清楚的知道，瑶瑶，我喜欢你，我不会再让任何人伤害你、欺负你，包括我也不行。你能不能原谅我？你喜欢我。你的喜欢来的未免太晚了吧？当年的事我已经忘了。如果你想获得我的原谅，那就请你离开，不要再来纠缠我。包公主，你来做什么？有些事我想了许久，还是想告诉你。我知道，你就是当时被陛下一剑刺死。我此次前来。是希望你能原谅陛下当时的鲁莽，他也不想这么做。你也想让我原谅他，可我根本分不清他的话有几分真几分假，我早就不敢相信他了。或许你可以看看这个，这些都是他每每思念你时写下的，这里面记载的都是你。小刀你说的每一个字，他都分毫毕现的记得。在你走后的五年里，他就是每天抱着此物，一日日熬过来的。杀了你后，他就不活你。别疯了，头发也是那一刻变白的。他说要把一切都还给你，便弯了自己的眼睛。他每天都在后悔，以至于得了严重的心病，身体也跟着每况愈下，药食无依。他其实没有多久可以活了，他只是希望在死之前能够找到你，求得你的原谅。为什么告诉我这些？我只是觉得你应该知道，或许他曾经骗过你，伤过你，但那是因为他不懂得如何对待自己的所爱。我只是希望你能给他一个机会，至少让他留在这个世上的遗憾少一些。幺幺，行了。我不是在做梦吧？不是，我来是有些话要跟你说。影觉已经把所有的一切都跟我说了，你的回忆、你的病、你的指尖，我都知道了。不是我让影觉跟你说这些的，我也不是想博取你的同情。我已经没有从前那么坏了。萧齐之，我不是要怪你，你不用这么小心翼翼的。我来是想跟你说，我原谅你了。不管是以前的宫女还是皇后，我都原谅你了。我希望你能放下，去过自己的生活。你是不是想放弃我？你知道，我想要的不只是你的原谅。你是说，你喜欢我的事？你有没有想过，你说的喜欢，或许只是回忆呢？如果当初你没有杀我。你还会有这段回忆和情愫吗？不一样的，没有什么不一样的。萧启之，忘掉过去，好好养病。你我都需要一个重新开始的机会。我在青玉国很好，我们就这样吧。不一样，我知道是你创造了我，也是你强行让我喜欢上张淑媛。你说什么？我都知道了
你每一次换一种身份就是一个谜，不是吗？我又不蠢，而且我想过这个世界可能是假的，我也可能是假的。你是这个世界的源头，是你创造了我，你是为我而来。为什么你说不要我就不要我了？我，我是你创造的。萧炎、张舒然，甚至是阮玲，他们都有结局，唯独我没有。我只是想要一个结局，真的很过分吗？你是如何知道的？梦中。你梦见什么了？梦里我杀了很多人，全天下，生灵涂炭。后来我与一个人签订了契约，换你而来。那个人和我长得一模一样。系统，我在。和萧齐之做交易的是原本在小说世界中没有结局的萧齐之，对吗？是萧齐之告诉你的吗？赌约的赌注是身为作者的我，没有结局的萧齐之心中不甘，他认为所有的不幸都是我赋予他的，他想报复我，所以拉我进书中，他想改变自己的命运，所以和自己立下赌约。可赌注究竟是什么？赌注是全天下人的性命。原本书中萧齐之没有结局。所以在你完结之后，他不受任何控制，杀遍天下人，包括秦一国。他从来没有被尊重过，可他却希望得到你这个作者的疼爱，这便是能拯救这个世界的唯一转机。转机？是我。他和自己立下赌约，用全天下人的性命做赌注。若你愿对他好，便让他爱上你，天下人的性命便可以被挽回。可他却不相信你能放下一切偏见善待他。所以他才立下自己爱上你就会因你而死的约定，这就是你开始攻略的目的，也是他生命的终结。所以，无论是换回天下人的性命，还是爱上我，他都逃不过必死的命运。这一切，从一开始就是个死局。幺幺，你怎么来了？好啊你，你日日都盯着我呢。我只是想了解你每天都在做什么，过去不是。好啦，我又没怪你。萧齐之，我再问你一次，你喜欢我吗？喜欢，很喜欢，很喜欢。无论你问我多少遍，我都会是这个答案。跪下。呃。跪错了，要单膝。把手给我。这是我们那边的仪式，叫求婚。我答应你了。求婚？不愿意娶那算了。瑶瑶，你说的是真的吗？你当真愿意？其实，我从很早之前就喜欢你了。此一去变为人妻了，可不能再任性了。无妨，幺幺做自己就好，不需要为我改变什么。你最好说话算话，若敢怠慢幺幺，我青玉国定踏平你禁国。您放心，我定然会以命相搏。奶奶，今后我不在了，一定要好好保重身体。你放心，有你哥哥在呢。往后若想回来，青玉国的大门永远为你敞开着。奶奶。陛下，您这样下去可不行，不能再瞒着皇后娘娘了。别告诉她，我不想让她看到我这副模样。那至少让我去请太医啊！您不能一直自己扛着。不过是死马当活马医，上次太医院的药，徐徐写给我。不可呀，陛下！太医说过，那药治标不治本，反而会因此掏空。许兰，无论如何。
我都要坚持到雨妖妖大婚完成，我可不能再叫他失望了。是。萧启之，你有什么想去的地方吗？我只想待在你身边，哪也不想去。嘴这么甜，那你有什么没有实现的愿望吗？不如我们再去放一次灯吧。你怎么又写这么快？不会又什么都没写吧？许个愿吧。不许，一盏灯实现不了我的愿望。我的愿望是，希望萧齐之。长木百岁。我的愿望是，小七之，小七之，喝了这杯酒。我便是你的妻。萧齐之。你开心吗，瑶瑶？谢谢你给我一个美好的结局。故事完结之后，你就能回到你的世界了吧？这里的一切只是一场虚幻，你不必为我伤心难过。我不回去好不好？我永远陪着你。傻瓜，我可能陪不了你。要是放在一起，定会想你陪我去死。可事到如今，我只希望你能是最欢喜。虽是死局，但能活这一世，我已经很开心了。只是我还有个遗憾，你还没说过，你爱我。小启之，我爱你，我爱你。我爱你，小七之，我爱你。那你的愿望是什么？我的愿望是，萧齐之要长命百岁。答应我，永远不离开我。我答应你，永远不离开你，小七七，你回来。恭喜宿主，任务圆满完成，你成功给了小七七一个 H E 结局。所以，这样的结局，对于小七七来说，是圆满的吗？攻略任务已完成，你可以选择回到现实世界。若做好准备，请告知系统君哦。萧齐之没有死，对不对？我攻略的只是小说世界衍生时空的萧齐之，赌约完成，那个杀遍天下人的萧齐之也被改变了。所以，现在的萧齐之应该还活在某一个时空，他没有死。你很聪明，我要去找他。你真的想清楚了吗？选择去找萧齐之，便会永远失去回到现实世界的机会。这样你也愿意吗？我愿意。好吧。这是我们曾经住过的雅典小屋。老先生，救命啊！
答应我，永远别离开我。小启之，小启之，小启之，小启之，小启之。好久不见，真的是你？为什么选择回这里？赎罪，我知道我来到这里就能救下你，还有曾经的自己。今日你救了他，来日可会后悔？我现在可以回答你曾经问我的话，我从不后悔救下你。就算让我重新选择一次，我依然会选择救你。你怎么忘了你先说的爱我？抽屉里放着你送的音乐盒。觉得疼的话，就吃颗糖，就没那么疼了。这首戏，再不容易吧？以后你你你你你就来了。